、カコートン殿、どうも嫌な予感が、気をつけた方がいいと思いますよ。ふん。俺に何が起こる言ってみろ。何かが空から降ってきてあなたを襲います。それも避けられない。矢でも降ってくるといえ、多分鳥の落とし物ってやつですね。おいら、腹減って死にそうだ。何か食いもんねえだか。さっき食ったばっかじゃねえか。まだ食い足りねえってか働くには元気がいるだよ。元気になるには、たくさん食べなきゃダメだ。元気で働くのはいいけどよ。その前に食い物全部なくなっちまうぞ。目は見事だ。あの構成をしのげる者はいまい。いや、武の頂きはまだ遠い。宗人殿の守りこそ、他の追随を許さぬ。守るだけではなせぬこともある。自分も、今少し、攻めの戦術を学ばねばなるまい。では我ら、戦場の盾と矛として戦いましょう。さすれば負けることはありますまい。今日もまた見回りに行かれるのかはは、<笑>鋭いな。そりゃ、古い付き合いですからな。共に先方を務めた日々が懐かしい。ならば、ゾウハ殿も一緒にどうであろう。果実を忍び、共にかけようぞ。様、ま、死の編纂の任をいただき、感謝いたします。お主の際にふさわしき務めを命じたまで、せっかくだ。何か生じてみよう。ええ、喜んで。それではまず、四百ペンほど。ん、うん。やはり日を改めよう。このような場で聞くのは惜しいのでな。では、検索しましょう。いつでもお申し付けください。お主の策には、幾度となく救われた。頼みにしておるぞ。巫女教職、九子どんろう。何でもお任せあれ。ふん。お主がおれば負け知らずか。さすがは我が死亡よ。君は随分助けられている。褒美をくれてやらねばな。おいら、いらねえだよ。たっぷりご飯を食べられれば、それでいいだ。ふん。その欲のなさも、虚女の美徳よの。腹いっぱいになれば、みんな幸せだ。そそ様も、たくさん食べるだよ。海さばき、なかなかのものじゃのう。うん。誰にも負ける気はしねえ。俺様に弓を取らせるよ、天下一よ。何をしかし褒めればつけ上がるよってわしがおる限り、あねしは二本手じゃいくら年の子っつってもここは譲れねえ近いうちに白黒つけてやるぜあ、いつも熱心に鍛錬しているな。事故を追求する姿は、素晴らしいよ。すべては武の頂きを目指すため。時に聞こう。鍛錬の相手を務めてはくれまいか。えっと、俺なんかでいいのかいそれじゃ、やらせてもらおうか。では、明朝よりお願い捕まつる。日の出前に出立し、滝行を済ませ、それから。なあ、また、安受け合いして、失敗したかな。とか、俺にはさっぱりだけどよ。お前の戦う姿、綺麗だと思うぜ。将軍にお褒めいただけるとは光栄です。さあ、共に美を表しましょう。俺もいやいやいや、そりゃないだろう。将軍の美しさはよく知っています。うん。おう。ま、やってみっか。昔から世話になっているな。これからも頼りにしているぞ。
あなたはお若い頃から火の打ちどころがない。自分が世話など。うん。褒めても何も出ぬぞ。<笑>その照れ屋のところも変わりませぬな。失礼を申しました。攻めに出ぬのは臆病などと。詫びなど無用だ。むしろ、感謝している。感謝とは守るためには。時に責めることも必要。お前の言葉で、そう気づかされたのだ。僕の瞳に揺れる、野心の炎。うん。あまり隠しきれていないね。そちらこそ、軽薄さが顔に出ている。似たようなものだろう。おや、怒りもしないが。な、そっちの方が、一枚も二枚も上手だ。お前も分かっているではないか。お前の打算、せいぜい利用してやろう。ゆえ、今詩を作っていました。ですが、なかなか良いものができません。食よ、そう悩むこともあるまい。お前ならば、七方歩けば作れよ。またそんな無茶を、毎回それができれば苦労はしません。ならば条件を加えよう。七歩で作らねば命はない。これでどうか。笛の音を聞くと落ち着きます。今度ゆっくり聞かせて差し上げますわ。あなた、楽器はおやりにならないの奏でたいとは思っています。あの男の絶望と苦痛に満ちた叫びを。私の笛でも、その憎しみは溶かせぬよう。せめて、ひとときの安らぎになればよろしいけれど。を耳にしたことがある。一音も外さず、見事な演奏だった。あなたにお褒めいただけるとは、妨害の喜びでございます。しかし、あの旋律は波のものには奏でられぬ。君が背負うものも、また思いのだろうな。どのような思いでも、人生の糧となります。すまない。余計なことを言ったようだ。また君の苦悩を聞けるのを楽しみにしている。お前の際には驚かされる。よくもそれほどの書をそらんじたものじゃ。書に込められた思いを読み取るのです。そうすれば、自然に頭に入ってきます。ほう。なるほどの。その際が、お前の人生を狂わせねばよいが。本当にずる賢いやつだぜ。二度と騙されねえからな。<笑>とりあえず、酒でも飲んで落ち着こうが。酒かそいつは嬉しいぜあぶねえ。その手は食わねえぞ<笑>そう警戒しないでほしいね。俺だって何も考えずに楽しみたい時もあるぞ。教えてくれ。この乱世、生き残るにはどうすればいい打算で乗り切る。ただそれだけですよ。うまくそれが働かない時はどうするのだ<笑>そんな時はあれです。素直に諦めてください。私、分厚い鎧ってどうよ。どうよ、とは、どういう意味であろう。いや、ごついの着てると蒸れるっしょ夏場の戦場なんか特に。やはり気候もか。何を隠そう。それがしも中は、汗だくだ。だよなぁ。どのような場面でも動じないと聞く。その極意を伝授せよ。ならばまず、看護家の用意を。命を捨て戦に臨むということを示されよ。どのような形であれ、覚悟を決めるか。お前に許しを請うつもりはない。次の機会があっても、俺は同じことをする。
、抜け抜けと。今、ここで切ってもいいのかしら。勝負ならばいつでも応じよう。さあ、どうするここではやめておくわ。往来をお前の血で汚したくないもの。ハドの、今日もまた宴ですか。人のせいは吐かない。楽しまなければ損だよ。芝居殿も一緒にどうかなこの私に、凶楽に生きようとおっしゃるか。<笑>余計なことを言ったかな酒などなくても、芝居殿は十分楽しそうだ。殿、もう少し行動を慎まれてはフラチな振る舞い。目に余りますぞ。フラチ昼間から主演を張ることがそれとも、綺麗な女性に愛を囁くことかなど、どちらもです。神軍殿、そう石頭では疲れないかな今宵は一緒に楽しもう。話はそれからだ。どの戦場にも一番乗りだな。頼もしいものだ。そのようなお言葉を、恐縮です。私はただ、捨て駒としてお役に立てればと。ふん。捨て駒などここにはおらぬ。功をなし、名を遂げてこその一番やりだろうが。なんとありがたきお言葉。本当に、恐縮です。敵が迫っているとの知らせです。戦の用意を急いでくださいそうなのか特に嫌な予感はしないけどな。では、物見の間違いでしょう。リテン殿の勘は当たりますから。<笑>それより、あらは大丈夫か今朝の飯、どうも嫌な感じがしたんだよな。いえ、特には、うんなんだか急に、腹が、あ、今度あなたの舞台をお貸しいただけますかうん。それは構わぬが、理由なしには貸せぬ。説明してもらおう。ウキン殿の舞台の一糸乱れぬ動き、まさに絶美。訓練次第では、三国一の武闘団となるでしょう。全<笑>言撤回だ長公殿にだけは我が舞台を預けまい。